அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் தொல்காப்பிய உரை மரபுகள் குறித்து எனக்கு பேசுவதற்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய கேரள பல்கலைக்கழக தமிழ்துறை தலைவருக்கும் மற்றமுள்ள தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இந்த உரையை கேட்க இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது அன்பு கலந்த வணக்கத்தை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நான் பேச இருக்கிற தலைப்பு தொல்காப்பிய உரை மரபுகள் தமிழில் கிடைக்கக்கூடிய முதல் இலக்கணம் ஒரு முழுமையான இலக்கணம் மூன்று இலக்கண மரபுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு இலக்கணம் அது மட்டுமல்லாமல் காலத்தால் துன்மை வாய்ந்த ஓர் அரிய இலக்கணம் உலகமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய செம்மொழிகளில் ஓர் உயரிய இலக்கண மரபை வகுத்த ஓர் இலக்கணம் என்று நாம் சொல்வோம் என்றால் அது தொல்காப்பியத்தையே அந்த பெருமை போய் சாரம் என்பதை நாம் நிச்சயமாக அழுத்தம் திருத்தமாக கூறிவிட முடியும் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஓர் தமிழின் ஓர் அரிய இலக்கணமான தொல்காப்பியத்திற்கு அதன் உரைகள் எவ்வாறெல்லாம் தோன்றின அது எவ்வாறெல்லாம் வளர்ச்சி பெற்றன என்பதை எடுத்துரைப்பதாக இந்த உரை அமைகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விழைகிறேன் உரை வரலாற்றின் தொடக்கம் என்று நாம் பார்க்கிற போது தொல்காப்பியரே உரைக்கான இலக்கணம் குறித்து பேசுகிறார் அந்த இலக்கணம் என்பது முழுக்க முழுக்க இலக்கண உரைக்கான இலக்கணம் குறித்து தான் அவர் பேசுகிறாரே தவிர இலக்கிய உரைக்கான இலக்கணம் குறித்து அவர் பெரிதாக சொல்லவில்லை இலக்கண உரை மரபிற்கும் இலக்கிய உரை மரபிற்கும் வரலாற்று நிலையில் வேறுபாடு இருக்கிறது என்பதை நாம் நமது கிடைக்கக்கூடிய சான்றுகளின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இலக்கிய வாசிப்பு என்பது இயல்பு நிலையிலேயே நமக்கு அமைந்து விடுகிறது இன்று வரை நாம் திருக்குறளையும் சங்க இலக்கிய பல பாடல்களையும் நாம் இயல்பு நிலையில் படித்த உடனே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை அதற்குள்ளாக இருக்கிறது அதனால் அது ஒரு இயல்பு நிலைப்பட்ட வாசிப்பாகத்தான் இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அந்த அடிப்படையில் இப்போ இலக்கியத்தை வாசிக்கிறதுக்கு இன்னொரு மரபு நமக்கு கிடைக்கிறது அது இலக்கண நூல்களின் வழியாக அந்த இலக்கிய வாசிப்பை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்போ இலக்கண நூல்களில் சொல்லப்பட்ட பல்வேறு வகையான அந்த பொருள் கோடல் முறைகளின் வழியாக இலக்கியத்தை நாம் வாசிக்க முடிகிறது இந்த காரணங்களால் இலக்கியங்களுக்கு உரை எழுதுதல் அப்படின்பது தொடக்க காலங்களில் பெரிதாக அவசியமற்ற ஒன்றாக இருந்தது அதனால் இலக்கியங்களுக்கு உரை எழுதும் மரபு என்பது பிற்காலத்தில் உருவான ஒரு மரபாக இருந்திருக்கிறது அதற்கு முந்தைய கால தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு காலத்திலேயே இருந்த ஒரு உரை மரபாக இலக்கண உரை மரபு இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கிடைக்கிற சான்றுகளின் வழியாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது பேராசிரியர் அவர்கள் சொல்கிறாரு இலக்கணத்துக்கே உரை இல்லாத காலம் ஒன்று இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு குறிப்பை என்று கொடுக்கிறார் உரையின்றி சூத்திரத்தானே பொருள் நிகழ்ந்த காலமும் உண்டென்பதாம் என்ற ஒரு மரபியல்ல பேராசிரியர் சொல்கிறார் இப்படி பேராசிரியர் சொல்லி இருந்தாலும் இறையனார் கலவியல் உரை தொடங்கி அதற்கு பிறகான காலங்களில் தோன்றிய இலக்கண நூல்களில் பெரிதும் இம்மரபு தொடரவில்லை ஏன்னா அதற்கு பிறகு தோன்றிய பெரும்பாலான இலக்கணங்களுக்கு உரைகள் எழுதப்பட்டிருப்பது நாம் தரவுகளின் வழியாக அணுக முடிகிறது நூல்கள் தோன்றிய காலத்திலோ ஓரிரு நூற்றாண்டுகள் கழித்தோ அதற்கான உரைகள் தோன்றிவிடுவது என்பது ஒரு தொடர் நிகழ்வாக மாறிப்போனது அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சொல்லப்படுகின்ற முறையில் மனப்பாட கல்விக்கு ஏற்றவாறு செறிவான ஒரு தன்மையில் அந்த நூற்பாவோ கட்டளை கல்வித்துறை ஆப்பினால் எழுதப்பட்டதோ எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லப்படுவதாலும் ஒன்றோடு ஒன்று இயைபுடைய தன்மையில் அமைவதாலும் ஒரு தொடர்ச்சியின்மை தொடர்ச்சி எது ஒளிந்திருப்பதாலும் அவற்றின் பொருள் கொள்ளல் சாத்தியங்கள் சில நூற்றாண்டுகளிலேயே இடரினை ஏற்படுத்தின இப்படி அதனுடைய பிரச்சனை வரக்குள்ள என்ன பண்ணுறாங்க வேறொருவர் உரை எழுத போகிறாங்க அந்த வேறொருவர் உரை எழுதி அதை விலக்கி செல்கிறார் ஒரு மரபு ஒன்று ஒன்று பிற்காலங்களில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நூலாசிரியர்களுடைய மாணவர்களே அதற்கு உரை எழுதுகிறாங்க அதற்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா அந்த நூலாசிரியர்களே உரை எழுதுகிற மரபு ஒன்று உருவாகிறது இப்படி இலக்கண நூல்களுக்கு உரை எழுதக்கூடிய இந்த மரபு இப்படியான தன்மையில் இருப்பதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது இப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கும் நூல் மரபை விரித்து கூறி புரிய வைத்தல் என்னும் உரை மரபு தழுவிக் கொள்கிறது என்பதை நாம் இதன் வழியாக பார்க்க முடிகிறது கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை தமிழில் இலக்கண உரைகள் 
நமக்கு இலக்கண நூல்களே இந்த காலகட்டத்தில் குறைவாக தான் கிடைக்கிறது இன்றைய நிலையில் நோக்கும்போது யாப்பருங்கள விருத்திலிருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஏராளமான இலக்கண நூல்கள் நமக்கு இருந்திருக்கின்றன ஆனால் அவையெல்லாம் இன்றைக்கு மறைந்து போன நூல்களாக நமக்கு மாறி இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்திற்கு பிறகு இறைநார் கலவியல் அதற்கு பிறகு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து புறப்பொருள் என்பாமாலை யாப்பருங்கள காரிகை யாப்பருங்கள விருத்தி இதெல்லாம் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு கிடைக்கிற நூல்களாக நமக்கு இருக்கின்றன இதில் தொல்காப்பியத்தை நம்ம இப்போ விட்டுருவோம் இறைநார் கலவியலுக்கு தோன்றிய காலத்திலேயே உரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றத அந்த முன் பாயிரம் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது அது மட்டுமல்லாமல் வாய்மொழியாக பத்து தலைமுறைகளாக அந்த உரை நடந்து வந்த வரலாற்றை இறைநார் கலவியல் உரை கூறுகின்றது நக்கீரர் தொடங்கி நீலகண்டனார் வரை அந்த பத்து தலைமுறைகளாக அந்த உரை எவ்வாறு வாய்மொழி வாய்மொழியாக சொல்லப்பட்டு தொடர்ந்து வந்தது என்பதை நாம் பதிவுகளின் வழியாக அந்த சான்றின் வழியாக பார்க்க முடிகிறது அதை தொடர்ந்து யாப்பருங்கள விருத்தியுரை யாப்பருங்கள காரிகை உரை இதனுடைய தொடர்ச்சியாக தோன்றுகிறது கிட்டத்தட்ட நூல் எழுதப்பட்ட அதே சமகாலத்தில் அதற்கான உரைகளும் தோன்றுகின்றன விருத்தியுரை தமிழின் மிக முக்கியமான ஒரு உரையாக நமக்கு இன்று வரை நம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு உரையாக அது திகழ்கிறது என்பதை அந்த உரை தன்மையிலிருந்தே நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இந்த உரைகள்லாம் தோன்றியிருந்தாலும் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை தொல்காப்பியத்திற்கு உரைகள் கிடைக்கின்றதா அப்படின்னா கிடைக்கல நமக்கு உரைகள் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த எழுதப்பட்ட உரைகள் நமக்கு கிடைக்காமலும் போயிருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை தொல்காப்பியத்திற்கு நமக்கு உரைகள் கிடைக்கவில்லை என்பதை இதன் மூலம் நாம் தெளிவாக அறிய முடிகிறது இப்போ தொல்காப்பிய உரை வரலாறு நமக்கு எப்போ இருந்து தொடங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியத்தின் முதல் உரை கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் தான் நமக்கு கிடைக்கிறது கிடைப்பனவற்றுள் நான் எழுதப்பட்டவற்றுன் அப்படின்னு சொல்லலை கிடைப்பனவற்றுள் முதல் உரையாகவும் முழுமையான உரையாகவும் இருப்பது தொல்காப்பியத்திற்கு இளம்பூர்ணர் எழுதிய உரை மட்டுமே இளம்பூர்ணருக்கு பின் இந்த நூற்றாண்டு வரை நம்ம இப்போ இருக்கிற நூற்றாண்டு வரை தொல்காப்பியத்திற்கு உரைகள் தொடர்ந்து தோன்றி இருக்கின்றன ஆனால் நான் வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற உரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலை நான் பழைய உரைகளாக சொல்லப்படுற அந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை உரை வரை இருக்கக்கூடிய உரைகளை மட்டும்தான் நான் இந்த உரைக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்றத நான் பதிவு செய்கிறேன் இந்த உரைகள் தொல்காப்பியத்திற்கு பொருள் சொல்லுதல் என்பதை கடந்து பல நிலைகளில் தொழிற்பட்டுள்ளன ரொம்ப குறிப்பான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு மூல நூலுக்கு ஒரு உரை எழுதப்படும் போது அது வெறுமனே பொருள் சொல்லல் என்பதை கடந்து அந்த உரை வெவ்வேறு தலங்களில் செயல்படுகிறது என்பதை நாம் தமிழ் இலக்கண உரை வரலாற்றின் மூலமாக நாம் தெல்ல தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்றத நிச்சயமாக நான் பதிவு செய்தாகணும் இப்போ நமக்கு தொல்காப்பியத்திற்கான உரைகள் என்னென்ன கிடைக்கிறது அப்படின்றத நான் இங்கே வந்து ஒரு அட்டவணைப்படுத்தி கொடுத்துருக்குறேன் இது குறிப்பாக பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை அதற்கு பிறகு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி இன்று வரை நமக்கு ஏராளமான உரைகள் வந்துவிட்டன இந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பழைய உரைகள் தான் ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க உரைகளாக அன்றைக்கு திகழ்ந்திருக்கணும் அந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்றத பதிவு செய்யணும் வந்து முதல் உரையாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இளம்பூரணம் கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டு மூன்று அதிகாரங்களுக்கும் உரை எழுதியிருக்கிறார் அதன் தொடர்ந்து சேனாவரையர் உரை கிடைக்கிறது கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு சொல்லதிகாரத்திற்கு மட்டும் உரை எழுதுகிறார் பேராசிரியர் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பொருளதிகாரத்தின் பின்னான்கு இயல்களுக்கு மட்டும் அவர் உரை கிடைக்கிறது பொருளதிகாரம் முழுமைக்குமான அவர் உரை எழுதியிருக்கிறார் என்ற குறிப்பு இப்போ சமீபத்தில் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது தெய்வச்சிலையார் கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டு சொல்லதிகாரத்திற்கு மட்டும் உரை எழுதுகிறார் நச்சினார்கிணியர் அதே கிபி பதினாலாம் நூற்றாண்டு பதினாலு அல்லது பதினைந்து அல்லது பதினாறு இப்படி அவருடைய காலம் குறித்து நிறைய விவாதங்கள் இருக்கின்றன அதனால் அது பதினாலு அல்லது பதினைந்துன்னு சொல்லி நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் பொருளதிகாரம் பொருளதிகாரத்தில் அவரது வந்து ஆறு இயலுக்கு மட்டும்தான் கிடச்சிருக்குது மெய்ப்பாட்டியல் உரை ஓமவியல் மரபியல் இந்த மூன்று இயல்களுக்கான உரை நமக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடைக்கவில்லை அப்படின்றத பதிவு செய்கிற வந்து அப்புறம் கல்லாடர் அப்படின்ற ஒருத்தர் கிபி பதினைந்து அல்லது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அவர் எழுதின சொல்லதிகாரம் சொல்லதிகாரத்தில் இடையியல் பதிமூணாம் நூற்பா நூற்பா வரைக்கும் தான் நமக்கு அவருடைய உரை கிடைக்கிறது அதற்கு பிறகு பெயர் தெரியாத பழைய உரை ஒரு உரை அது வந்து கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு சொல்லதிகாரத்துடைய முதல் மூன்று இயல்களுக்கு மட்டும் அந்த உரை நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் 
இப்போ பதினோராம் நூற்றாண்டு தொடங்கி பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த உரைகளுடைய தன்மை எப்படி இருந்திருக்கிறது என்பதை நான் சொல்வதை விட ஒரு மூத்த அறிஞர் மூவை அரவிந்தன் அவர்களுடைய கூற்றின் வழியாக நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இளம்பூரணர் உரை தமிழ் மரபை உணர்த்தும் உரை என்னலாம் சேனாவரையர் உரை வடமொழி இலக்கண கொள்கையை தமிழின் மீது திணிக்கும் உரை என்பது பொருந்தும் பேராசிரியர் உரை இலக்கண இலக்கிய ஆராய்ச்சி நிரம்பிய உரையாக உள்ளது நச்சினார்கினியர் உரை இலக்கிய சுவை நுகர்ச்சிக்கு உறுதுணை புரிகிறது தெய்வச்சிலையார் உரையில் சில இடங்களில் புதுமை ஒளி காணப்படுகின்றது கல்லாடர் உரை முன்னைய உரைகளை தடுவி எழுதப்பட்ட சார்பு உரையாக உள்ளது என்று உரையாசிரியர்கள் நூலில் மூவை அரவிந்தன் அவர்கள் இதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு உரையுடைய பண்பு அப்படின்பதை பொதுவாக வரையறை செய்கிறார் வந்து அவங்க வந்து இப்போ ஆனால் நமக்கு வாசிப்புக்கு ஏற்ற உரைகளாக நமக்கு காலம் காலமாக சொல்லப்பட்ட உரைகள் எவை அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கி யார்ட்டையாவது போய் தொல்காப்பியத்துக்கு நம்ம என்ன உரைகளை படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க இன்றைக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு மரபு எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா எழுத்துக்கு இளம்பூரணம் சொல்லுக்கு சேனாவரையம் பொருளுக்கு முன் ஐந்து இயல்கள் நச்சினார்கினியம் பின் நான்கு இயல்கள் பேராசிரியம் அப்படின்ற ஒரு மரபை இன்றைக்கும் ஆணித்தரமாக அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுவாங்க அந்த கட்டமைப்புக்குள்ள தான் தொல்காப்பிய உரை வாசிப்பு என்பது தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்போ இந்த அடிப்படையில் முதல் உரை எழுதின இளம்பூர்னர் உரை என்னவாக இருந்திருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப குறிப்பாக பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஒரு சிறிய அளவு கொண்ட நூல்களாக இருந்திருக்கும் அப்புறம் சமகால பணுவல்களாக இருந்திருக்கிறோம் இப்படி தான் அந்த காலகட்டத்தில் உரைகள் பெரும்பாலும் எழுதப்பட்டன அது இறையனார் கலவியல் உரையாக இருந்தாலும் சரி யாப்பரங்களை விருத்தியாக இருந்தாலும் சரி யாப்பரங்களை காரிகையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நீங்கள் நூற்பா அந்த நூலுடைய கட்டமைப்பை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கை தான் அதில் இருக்கவங்க ஆனால் இவர் தொல்காப்பியத்திற்கு இளம்பூரன் முதன் முதலாக அவர் உரை எழுதுகிறார் தொல்காப்பியம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து நூற்பாக்கள் உரையாசிரியர் அடிப்படையில் அந்த நூற்பா எண்ணிக்கை மாறுபடும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு தொன்மை பணுவலுக்கு தமக்கு முன்னர் தோன்றிய ஒரு பதினைந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றிய ஒரு பணுவலுக்கு இளம்பூரணர் உரை எழுதுகிறார் என்பது இளம்பூரணரின் பெருமையை குறிப்பிடக்கூடிய ஒன்று கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் அவருடைய உரை எழுதப்படுகிறது முதல் உரை முழுமை உரை தமிழை மட்டுமே மையமாக கொண்ட உரை எளிய உரை நுட்பமான உரை என்று இதனுடைய பெருமைகளை நாம் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஒரு நிச்சயமாக ஒரு பதிவு சொல்லணும் வஉசி அவர்கள் தாம் உரை எழுத முற்பட்டு வஉ சிதம்பரனர் அவர்கள் தாம் உரை எழுத முற்பட்டு இளம்பூர்ணர் உரையை வாசித்த பிறகு இதைவிட ஒரு எளிய நுட்பமான உரை வேறொன்று இருக்காது என்று தாம் உரை எழுதும் முயற்சியையே கைவிட்டார் என்பதை வரலாறு நமக்கு பதிவு செய்கிறது அந்த அடிப்படையில் ஒரு மிக முக்கியமான உரையாக இளம்பூர்ணர் உரை இருந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல தமிழில் உரையாசிரியர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது யாருக்கு போய் சேரும்னா அது இளம்பூரணரை தான் போய் சேரும் சேனாவரையராக இருந்தாலும் சரி அடியார்கனலராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் இளம்பூரணர் அவர்களை உரையாசிரியர் என்றே அழைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இளம்பூரணர் உரையுடைய நுட்பம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியத்தனை தம் கால வாசிப்பிற்கேற்றவாறு அவர் மாற்றுகிறார் என்ன அப்படி மாற்றுறார் அப்படின்னா அதற்கு பின்னடி தோன்றிய மரபுகளை எல்லாம் அவர் இணைத்து அந்த உரையை எழுதக்கூடிய ஒரு நுட்பத்தை செய்கிறார் அந்த கால மாற்றத்தை உணர்ந்த ஒரு உரையாக அந்த எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய எதிரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவனுக்கு புரியும்படியான ஒரு விஷயத்தை அவர் வந்து தொடர்ந்து தன்னுடைய உரையில் செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இளம்பூரனரை தொடர்ந்த அதற்கான தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்கள் பின்னடி வந்தவங்க தம் உரை விவாதங்களை தொடர்ந்து இளம்பூரணர்கள் தான் முன்னெடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இதன் வழியாக பார்க்க முடிகிறது இன்னொரு குறிப்பான விஷயம் என்னென்னா அகத்தியர் தொல்காப்பியர் பன்னிரு மாணவர் குறித்த செய்திகளை இளம்பூரணர் எந்த கதைகளாகும் புனையவில்லை இது ஒரு புனைவு என்பதை பின்னாடி இன்னொருத்தர் அதை புனைஞ்சிருப்பார் அதனால் இவர் புனையவில்லை அப்படின்ற குறிப்பை நான் வந்து இங்கே சொல்கிறேன் ரொம்ப குறிப்பாக இளம்பூரணர் வந்து ஒரு சமண சமயத்தைச் சேர்ந்தவராக பெரும்பாலான ஆய்வாளர்களார் அவர் முன்வைக்கப்படுகிறார் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தி பெரிதாக அதுக்குள்ளே உரைக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்காம ஒரு இலக்கணத்தை விளக்குதல் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் அவர் பெரும்பாலும் செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது உரை நடையில் கடின நடையை பயன்படுத்தாமல் எளிய முறையில் ஒரு உரையை வழி நடத்தியவர் அப்படின்னு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் உரை அந்த திறன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்ப முன்பின் இயைபு கூறுதல் சொற்பொருள்களை தேர்ந்து விளக்குதல் 
நூற்பா வைப்பு முறை எதற்காக இந்த இடத்துல இந்த நூற்பா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை பெரும்பாலான உரையாசிரியர்கள் செய்வாங்க அதை அதை இவர் தொடங்குகிறார் அந்த வைப்பு முறையை விளக்கி சொல்லுதல் ஓமை கூறுதல் பாயிரம் ரொம்ப அழகாக பாயிரத்துக்கு இளம்பூர் அந்த ஓமைகளை வந்து சொல்லியிருப்பார் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஓமைகளை சொல்லுதல் தொகுத்து முடித்தல் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு முடிவு ஒன்று சொல்லுதல் அப்படின்ற அடிப்படையில் அவருடைய உரை அமைந்திருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை பல்வேறு இலக்கண இலக்கிய பரப்பை மேற்கோளாக எடுத்தாளுதல் ரொம்ப முக்கியம் விருத்தியுரைகாரர் இதை ரொம்ப அழகாக செஞ்சிருப்பார் இளம்பூரினர் தன்னுடைய அந்த தொல்காப்பியத்தை விளக்குவதற்காக ஏராளமான மேற்கோள்களை இலக்கியங்களில் இருந்தும் வழக்குகளில் இருந்தும் கையாண்டிருப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாக இருக்கிறது தம் காலத்திய புதிய இலக்கண சிந்தனைகளை உள்வாங்கி கொள்ளுதல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பழைய நூல்கள் மேற்கோள் மட்டுமல்லாமல் தம் காலத்திற்கு முன்னர் சிறிது தோன்றிய நூல்களையும் பயன்படுத்துதல் இதை நீங்கள் பேராசிரியர்கிட்டையும் நச்சனாக்கிட்டையும் இந்த வேறுபாட்டை நீங்கள் கவனிக்க முடியும் ஆனால் இவர் அப்படி கிடையாது இவர் அந்த முன்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய நூல்களிலிருந்து கூட மேற்கோள்களை எடுத்தாளுவார் அப்படின்றத இவருடைய உரைகளில் நம்ம அதிகமாக காண முடியும் அது மட்டுமில்லை வழக்காறுகளை கையாளுதல் கருத்து கொடை வழங்குதல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவரை பற்றி சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா பின்னடி வந்த இலக்கண நூல்களுக்கு ஒரு உரையாசிரியராக இருந்து சில கருத்துக்களை இவர் வழங்கியிருக்கிறார் அப்படின்றதையும் இவருடைய உரைத்திறனுக்கு சான்றாக சொல்ல முடியும் இளம்பூரனருடைய ஒரு சில நுட்பங்கள் ரொம்ப நிறைய இருக்குது அவருடைய உரைக்குள்ளே போனோம்னா வந்து தலைவியின் கூற்று இடம்பெறவில்லை தொல்காப்பிய தலைவன் கூற்று ப தோழி கூற்று பாங்கன் கூற்று எல்லாம் பேசுகிறாரு ஆனால் தலைவியோட கூற்றம் மட்டும் அவர் சொல்லவே இல்லை எல்லாத்தையும் பேசினவர் எப்படி இதை மட்டும் விட்டுருப்பார் அப்படின்றது இளம்பூரனருக்கு ஒரு ஐயம் இருந்திருக்கிறது அப்போ இளம்பூரனர் ஒன்று சொல்கிறாரு ஏடு பெயர்த்து எழுதினார் விழ எழுதினார் போலும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை தொல்காப்பியர் சொல்லியிருப்பார் ஏடு பெயர்த்து எழுதுனவங்க தான் அதை வந்து விட்டுட்டாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார் எவ்வளவு நுட்பமாக ஒரு உரையாசிரியர் நூலாசிரியருக்கு ஒரு 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 இது தான் அவர் செய்கிறார் வந்து அவர் வந்து நூலாசிரியர் நிச்சயமாக தவறு செஞ்சுருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நூலாசிரியர் பக்கம் நிற்பதாக இந்த உரையாசிரியருடைய கருத்து விளங்குகிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அடுத்து கருத்து கொடை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இளம்பூரர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு தொடர் தான் உடம்படமை குறித்து பேசுவார் உரையிற்கோடல் என்பதனால் உடம்படு மெய்யாவன எகரமும் பகரமும் என கொள்க இகர ஈரும் ஈகார ஈரும் ஐகார ஈரும் எகர உடன்படு மெய் கொள்வன அல்லணை எல்லாம் பகர மெய் கொள்வன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல இளம்பூர்னர் தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதுகிறார் இதை பின்னடி வந்த நன்னூலார் அப்படியே நூற்பாவாக மாற்றுகிறார் என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச செய்தி தான் இ ஐ வழி எவ்வும் ஏனை உயிர் வழி வவ்வும் ஏ முன் இவ்விறுமையும் உயிர்மரின் உடம்படு மெய்யன்றாகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருத்தை கொடுக்குறாங்க பிற்கால நூலாசிரியர்களுக்கு உரையாசிரியர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கொடையாக இந்த குறிப்பு விளங்குகிறது இப்படி நம்ம இளம்பூர்னரை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சி நூல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன அவற்றை நாம் தேடி பார்க்கும்போது பல அரிய தகவல்களை நாம் வாசிக்க முடிகிறது இளம்பூர்னர் உரையை முழுக்க வாசிக்கும் போது தொல்காப்பியத்தை அவர் எவ்வாறெல்லாம் அணுகியிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் இதன் வழியாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்றதோடு நான் எனக்கு இளம்பூர்னரை நிறைவு செய்து சேனாவரையர்கிட்ட வரேன் உங்களுக்கு தெரியும் சேனாவரையர் அப்படி சொன்னாலே ஒரு முக்கியமான புகழ்பெற்ற தொடரை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சிவஞான முனிவர் சொல்லியிருக்கிறார் வடனூர் கடலை நிலை கண்டு உணர்ந்த சேனாவரையர் அவருக்கு வடமொழி தெரியும் சொல்லலை அந்த கடலை ஆழங்கால் பட்டு உணர்ந்தவர் தான் சேனாவரையர் என்பதை வந்து சிவஞான முனிவர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வடமொழி மரபை இணைச்சி தான் தன்னுடைய உரையை வழங்குகிறார் ஏன்னா பதினோராம் நூற்றாண்டில் வீரசோழியம் புத்தமித்திரனார் அதற்கு அவர் எழுதுகிறார் அந்த நூலை எழுதுகிறப்ப அவர் வடமொழி மரபை இணைத்து நூல் எழுதுகிறார் அதற்கு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் வந்த சேனாவரையர் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதும்போது வடமொழி மரபை இணைத்து தன்னுடைய உரையை வழங்குகிறார் அப்படின்றது நம்ம பார்க்க முடிகிறது கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் வைதிக சமயம் சார்ந்தவர் தான் சேனாவரையர் இவருடைய சொல்லதிகார உரை தோன்றிய பிறகு இளம்பூர்னருடைய சொல்லதிகார உரை வாசிப்பிலிருந்து விலகி போகும் அதற்கு பின்னர் சேனாவரையர் உரைக்கு பின்னடி தோன்றின சொல்லதிகார உரைகளும் பெருசாக வாசிப்பில் நிலை பெறவில்லை நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சொல்லுக்கு சேனாவரையம் அப்படின்ற கூற்று தான் உறுதிப்பட நிற்கிறது சேனாவரையர் இளம்பூர்னர் உரையினை ஐம்பது இடங்களில் கிட்டத்தட்ட மறுத்தவர் உரை எழுதுகிறார் ஆனால் அதே சமயம் சில இடங்களில் போற்றையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் இளம்பூர்னரை உரையாசிரியர் என்றே அழைப்பதோடு அவர் மீது பற்றும் கொண்டவர் சேனாவரையராக இருந்திருக்கிறார் கருத்தியல் அடிப்படை தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காத்திரமாக அதை வந்து தன்னுடைய உரைகளை அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க மறுத்து அதே சமயம் அன்பின் மிகுதி அவருடைய உரையை மதித்தவராக சேனாவரையர் திகழ்ந்திருக்கி
சேனாவரையருடைய உரை அந்த முறை எப்படி இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஒரு நுட்பமான உரையாக அவருடைய உரை திகழ்கிறது செறிவு நல்ல தமிழ்நடை அவர் கையாள்கிறார் சேனாவரையர் சொற்களுடைய பொருள் கூறும் முறையில் நிறைய சொற்களுடைய நுணுக்கங்களை பேசுகிறாரு சுருங்க சொல்லி உணர வைக்கும் இயல்பு உடையவர் வினாவிடை முறையிலான உரை அமைப்பை தெளிவுபடுத்துகிறார் அது மட்டுமல்ல பிற உரையினை அதிகம் மறுப்பதோடு ஏற்றும் உரை சொல்கிறார் செய்யுள் வழக்கு உலக வழக்கில் உள்ள மேற்கோள்களை அதிகம் பயன்படுத்துகிறார் இது மட்டுமல்லாமல் இலக்கண விளக்கம் சொல்லுதல் முன்பின்னாக பொருத்தி காட்டுறது முதலான பல நிலைப்பட்ட தன்மைகளில் இவருடைய உரை அமைகிறது காலத்தின் பிரதிபலிப்பாக இவரது உரை இருக்கின்றது இப்போ இளம்பூர்னருடைய உரை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அவருடைய உரை எப்படி இருக்கணும்னா பிற்காலங்களை பயன்படுத்தி இருப்பார் ஆனால் வடமொழியை பெரிதாக ஒரு உள்நுழைத்திருக்க மாட்டார் ஆனால் இவர் அந்த வடமொழியை சேர்த்தே தமது உரை தொல்காப்பி உரைக்குள்ளாக நகர்த்தி சென்றிருக்கிறார் என்பதை நாம் இவரது உரையின் வழியாக நாம் வந்து அறிய முடிகிறது ரொம்ப அழகாக ஒரு விளக்கம் சொல்லுவார் இந்த சொல் இணை குறித்து பேசுவார் ஒரே ஒரு சான்றுக்கு தான் அதை கொடுக்குறேன் அடிசில் என்பது உண்பன தின்பன பருகுவன நக்குவன அணி என்பது கவிப்பன கட்டுவன செறிப்பன பூன்பன இயம் என்பது கொட்டுவன ஊதுவன எழுப்புவன என்னும் தொடக்கத்தினவற்றிற்கும் பொதுவாகலின் அடிசில் அயின்றார் மிசைந்தார் எனவும் அணி அணிந்தார் மெய்ப்படுத்தினார் எனவும் இயம் இயம்பினார் படுத்தார் எனவும் வழங்கினார் தொட்டார் எனவும் பொதுமினையால் சொல்லுக அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப ஒரு அழகான சொல் இணை ஒரு பெயரோடு என்ன மாதிரியான வினைகள் இணைகின்றன என்பதை பற்றி தொடர்ந்து உரையாசிரியர்கள் நிறைய பேசியிருக்கிறாங்க வந்து நமக்கும் தெரியும் மயில் அகவும் குயில் கூவும் வந்து யானை புளிரும் சிங்கம் கர்ஜிக்கும் இப்படி நம்ம சொல்லுவோம்ல இது அதற்கான ஒரு வினையாக ஒரு பொருத்தமான ஒரு வினையாக வந்து சேர்க்கிறது அந்த பெயர்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது இதைத்தான் தமிழில் சொல் இணைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதை பற்றி சேனாவரையர் மிக நேர்த்தியான ஒரு விளக்கத்தை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் இது போல் சேனாவரையருடைய உரையை நாம் திறந்து படித்தோம் என்றால் அப்படி அந்த சொல்லதிகாரத்தை அவர் என்ன நுட்பங்களில் எல்லாம் அவர் விளக்கியிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக பேராசிரியர் உண்மையிலுமே அவர் பெயரை கேட்ட பேராசிரியர் பேராசிரியர் ஒருவேளை இவருடைய இயற்பெயர் மறைந்து கூட இந்த பேராசிரியர் என்ற பெயர் அவருக்கு நிலைபெற்றிருக்கலாம் பேராசிரியர் என்ற பெயரில் தமிழ் உலகத்தில் அஞ்சு ஐந்து பேர் இருந்தன அதில் இவர் தொல்காப்பியத்துக்கு மட்டும் முறை எழுதினவர் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வைதிக சமயத்தை சார்ந்தவர் யாப்பரங்களை விருத்தியுரைகாரர் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் யாப்பிலக்கண துறை சார்ந்து ஆழங்கால் பட்டவராக அவர் இருக்கிறார் ஏராளமான யாப்பிலக்கண நூல்களை அவர் மேற்கோளாக பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படி இருந்து அவர் அந்த உரையை எழுத பேராசிரியரோ தாம் எழுதிய நான்கு இயல் மெய்ப்பாட்டியல் ஓமவியல் நமக்கு கிடைக்கிறது இன்னைக்கு இன்னும் மிச்ச உரைகள் நமக்கு கிடைச்சதுனால தெரியும் அது எப்படி அவருடைய உரை புலமை இருக்கிறது என்பது பேராசிரியர் அந்த நான்கு மெய்ப்பாட்டியல் ஓமவியல் செய்யுலியல் மரபியல் வெவ்வேறு உரை வெவ்வேறு இயல் அந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவர் என்ன மாதிரியான உரையை எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்றத நாம் அவருடைய உரை வழியாக அறிந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது பேர்பட்ட ஒரு பெரும் புலமையாளராக பேராசிரியர் திகழ்ந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன இளம்பூர்னர் அந்த நூலை தன் சமகாலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றுகிறார் என்ற கொள்கையுடையவர் ஆனால் பேராசிரியர் அப்படி கிடையாது தொல்காப்பியரின் காலத்திற்கே சென்று அதற்கு உரை எழுத வேண்டும் என்றும் பிற்கால மரபுகளை அதனுள் இணைக்கக்கூடாது என்றும் கடுமையாக பல இடங்களில் மறுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நம்ம வந்து சொல்லியே ஆகணும் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மரபாக இருந்திருக்கிறது இப்போ இதில் நம்ம பேராசிரியர் நம்ம என்ன அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இறையனார் கலவியலுக்கு பிறகு அந்த சைவ மரபின் தொடர்ச்சியை தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறார் அகத்தியர் அப்புறம் வந்து பன்னிரு படலம் தொல்காப்பியருடைய பன்னிரு மாணவர் இது போன்ற பல விஷயங்களை தொடர்ந்து பேராசிரியர் முன்னெடுத்து தனது உரைக்குள்ளாக அவர் அதிகம் பேசியிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த தொடர்ச்சியை தான் நச்சினார் கணீர் அப்படியே கையில் எடுத்துக்கிறாரு அது மட்டுமல்லாமல் பேராசிரியருடைய செய்யுலியல் உரையை அவர் அப்படியே பின்தொடர்ந்து செல்கிறார் என்பதை இரண்டு உரைகளையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது பேராசிரியருடைய உரை திறன் ரொம்ப நுட்பமானது அந்த உரையை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அப்படி ஒரு நுட்பத்தை வைத்திருப்பார் பேராசிரியர் அவரது உரை நடை அந்த வளர்ச்சி நிலைப்பட்ட ஒரு காலநிலையிலே நமக்கு பதிவு செய்கிறது சிறு சிறு தொடர் நுட்பமான நீண்ட விவாதம் வினா விடை அமைப்பிலான நடை இது எல்லாமே இவருடைய தனிச்சிறப்பாக இருந்திருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் முன்பின் இயைபு கூறுதல் ஒரு இயலுக்கு அப்புறமா ஏன் தொல்காப்பீர் இந்த இயலை வைத்தார் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக விளக்குவார் அந்த விளக்கத்தை நாம் அவருடைய உரையின் வழியாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது 
சொற்பொருள் விளக்கம் தருதல் வைப்பு முறை விளக்கம் பெயர் காரணம் பொருள் கூடல் உத்திகளை அதிகம் கையாளுதல் இந்த பொருள் கூடல் உத்தின்றது ரொம்ப நுட்பமாக உரையாசிரியர்கள் கையாளுவாங்க எப்போதுமே வந்து அது என்ன அப்படின்னா வந்து நூலாசிரியர் சொல்லாத விட்ட பல விஷயங்களை இந்த உத்திகளின் வழியாகத்தான் அவர்கள் உள்கொண்டு வந்து பல விஷயங்களை பேசிட்டு போவாங்க அப்படியான அடிப்படையில் பேராசிரியர் பல நுட்பங்களை பேசியிருக்கிறார் ஓமை சொல்லும் திறன் இது எல்லாத்துலேயுமே பேராசிரியர் தனிச்சிறப்புடன் திகழ்கிறார் மேற்கோள் பயன்படுத்துவதில் பறந்துபட்ட பல்துறை அறிவு அவரிடம் இருந்திருப்பதை அந்த தொல்காப்பிய அவர் எழுதிய அந்த இயல்களுக்கான உரைகள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றன சங்க இலக்கிய ஆழ்ந்த புலமை ரொம்ப நுட்பமான புலமை அவரிடம் இருந்திருக்கிறது மரபை மீறாத உரை கூறும் முறை எங்கேயுமே அவர் அகத்தியத்திற்கும் தொல்காப்பியத்திற்கும் மாறாக இந்த உரை செல்லக்கூடாது என்பதை திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்திக்கிட்டே இருப்பார் பிற துறை புலமை வடமொழி அறிவு இது எல்லாமே இவருடைய உரை திறனுடைய தனிச்சிறப்புங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஒரு மரபை கலவியல் உரை தொடங்கி அந்த மரபை அப்படியே நீட்டித்துக்கு வந்து வந்து தமக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த உரைகளை தாண்டு தொல்காப்பியத்தை ஒரு புனிதமாக ஒரு புனித பணுவலாக அதை வந்து அவர் கட்டமைப்பதை நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது அது ஒரு ஒரு தம் தொல்காப்பியத்தை வந்து அவர் என்ன தொல்காப்பியர் அவர் என்னவா பார்த்துருக்கிறார் அப்படின்றது வரைக்கும் அவருடைய உரை வந்து நமக்கு தெளிவாக சொல்லும் நீங்கள் படிக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப அழகாக இதுதான் அவர் ஒரு சான்று ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு சான்று இந்த சான்று அவர் எப்படியெல்லாம் தொல்காப்பியரை அவர் மதிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் வந்து நண்டிற்கு மூக்குண்டோவனின் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை விளக்கிறப்ப அங்கே ஏதோ ஒரு சிக்கல் அவருக்கு இடருது நண்டுக்கு மூக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது அவருக்கு சந்தேகமே வந்துருச்சு அவருக்கு வந்து அது வண்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு பாட வேறுபாடாக இருக்குமோன்ற பல குழப்பம் அவருக்கு வரப்ப அவர் எழுதுறாரு நண்டிற்கு மூக்குண்டோவனின் அகுது ஆசிரியன் கூறலான் உண்டு என்பது பெற்றான் அவ்வளோதான் ஆசிரியர் சொல்லிட்டார் இருக்கார் அதனால் நண்டுக்கு மூக்கு இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூலாசிரியர் பக்கம் எவ்வளோ உறுதியாக நிற்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிக்கிறது இளம்பூரனர் முன்னாடி எப்படி ஏழு பெயர் தெழுதுவார் விழை எழுதினார் அப்படின்னு சொன்னாரோ அதே போல் இவர் மூக்கு இருக்குன்னா மூக்கு இருக்கு ஆசிரியர் சொல்லிட்டார் அப்படின்றத மூல ஆசிரியன் மீது இவர்களுக்கு இருந்த பற்றினை இது தெளிவுபடுத்துகிறது அடுத்து சொல்கிறார் சில இடங்களில் உதாரணம் இல்லை அதுக்காக அவர் சொல்கிறாரு இவற்றுக்கு உதாரணம் காணாமையர் காட்டாமாயினம் அதுவே பிற்கால இலக்கண மரபுகள்லாம் கொண்டு வந்து நான் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு தெளிவுபடுத்துகிறார் இலக்கணம் உண்மையின் அமையும் என்பது என்றும் அவை முற்காலத்துள்ளார் செய்யுளுள் காணாமையர் காட்டாமாயினும் அது சான்றோர் செய்யுள் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் காட்டுவேன் இல்லைனா நான் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்றத ரொம்ப கராற உறுதியாக பல இடங்களில் பேராசிரியர் நின்றிருக்கிறார் இக்காலத்துள்ளனவேர் கண்டு கொள்க உங்கள் கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அது நான் கொடுக்க மாட்டேன் இலக்கணம் உண்மையனின் இலக்கியம் காணாமாயினும் அமையம் என்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கூற்றை அவர் முன்வைக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அடுத்து சொல்கிறார் பாருங்கள் இனி பல உறுப்பின்றி அவ்வாறு ஒரு பாட்டேவரின் அதனை வெண்கலி என்பாரும் உலர் வெண்கலிப்பா பற்றி பேசுகிறாரு நூற்றைம்பது கலியுள்ளும் அன்னதொரு கலிவெண் பாட்டின்மையின் அது சான்றோர் செய்யுளோடு மாறுகோலாம் என மறுக்க எப்படி மறுக்கிறார் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பேராசிரியர் இப்படி மறுக்கின்ற இடங்கள் ஏராளமான இடங்களாக இருந்திருக்கின்றன இப்போ நீங்கள் இளம்பூரணத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பெரிதாக மறுப்புரைகள் நமக்கு பெரிதாக கிடைக்காது அது ஒரு சில இடங்களில் தான் நமக்கு அது கிடைக்கும் சேனாவரையர்கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வடமொழி சார்ந்து வெவ்வேறு மரபுகளை உள்கொண்டு வந்து அவர் ஏராளமான இடங்களில் அவர் வந்து மறுக்கிறார் அவர் வந்து அதே போல் பேராசிரியருடைய சிந்தனை மரபு வேறாக இருக்கிறது அவர் தொன்மை மரபை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் பிற்கால மரபை நான் நினைத்து பேச மாட்டேன் என்ற அடிப்படையில் இவருடைய மறுப்புரைகள் திகழ்கின்றன இந்த மறுப்புரைகளை நம்ம யோசித்தாலே அவ்வளவு செய்திகள் அதற்குள்ளாக இருப்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இதற்கு பிறகு தெய்வ சிலையார் நமக்கு கிடைக்கிறார் ரொம்ப பிற்காலத்தில் அதாவது பதிப்புலையே வந்து ரொம்ப தேடி கிடைச்ச ஒரு முக்கியமான பதிப்பாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் இது வந்து பதிப்பிக்கப்பட்டதாக நமக்கு சான்று கிடைக்கிறது கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு உரை வைதிக சமயத்தை சார்ந்தவரால் தான் அவர் வைதிக சமயத்தை சார்ந்தவர் இவருக்கும் வடமொழி புலமை உண்டு இளம்பூரணர் சேனாவரையர் காலத்திற்கு பின்னடி வந்தாலும் அவங்களுடைய உரைகளை ஏற்றோ மருத்துவ இவர் உரை அமையவில்லை இந்த நில அமைப்பு அடிப்படையில் இவருடைய பக்கம் வேறொரு பக்கமாக இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு கூட நமக்கு அங்கே தோணுது தமிழகத்துறை வேறொரு பகுதியிலிருந்து இவருடைய உரை உருவாக்கப்பட்டிருக்குமோ அப்படின்னு கூட ஆய்வாளர்கள் நிறைய சொல்கிறாங்க புதிய விளக்கங்கள் சிறந்த பல எடுத்துக்காட்டுகளையும் எடுத்துரைத்து செல்கிறார் அப்படின்றது இவருடைய உரையுடைய நுட்பமாக நாம் பார்க்க முடிகிறது வேற்றுமை குறித்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் தெய்வச்சிலையார் வேற்றுமை பொருள்களை வேறுபடுத்தினமையால் பெற்ற பெயர் என்னை வேறுபடுத்தியவாறு எனில் ஒரு பொருளை
இவ்வாறு வேறுபடுத்தது என்க வேற்றுமைக்கு அனை ஒரு விளக்கத்தை ஒரு உரையாசிரியர் என்ன மாதிரி நுட்பங்களில் எல்லாம் விளக்க முடியும் என்பதற்கு தெய்வச்சிலையாருடைய இந்த ஒரு சிறு பகுதி நமக்கு சான்றாக கிடைக்கிறது நச்சினார்க்கணியருங்க தமிழ் உரை மரபில் ஒரு மாபெரும் புரட்சியை செய்தவர் நச்சினார்க்கணியர் கிபி பதினாலு அல்லது பதினைந்து அல்லது பதினாறு என இவருடைய காலத்தை ஆய்வாளர்கள் வரையறை செய்கிறாங்க இலக்கண நூல்களுக்கு மட்டுமல்லாது தமிழின் தொன்மை இலக்கியங்களுக்கு உரை எழுதின ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உரையாசிரியர் பாரத்தொல் காப்பியமும் பத்துப்பாட்டும் கலியும் ஆர குறுந்தொகையில் ஐந்தாங்கும் சார திருத்தக மாமுனிசை சிந்தாமணியும் விருத்தி நச்சினார்க்கணியமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நச்சினார்க்கணியர் உரை எழுதியதை ஒரு பழைய வெண்பா நமக்கு முன்வைக்கிறது வந்து இப்போ நச்சினார்க்கணியர் தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதுகிறார் சங்க இலக்கியங்களில் பத்து பாட்டு கலித்தொகைக்கு உரை எழுதுகிறார் குறுந்தொகையில் ஒரு இருபது பாட்டுக்கு உரை எழுதுகிறார் அது நமக்கு இன்றைக்கி கிடைக்கல காப்பியங்களில் சீவக சிந்தாமணிக்கு உரை எழுதுகிறார் ஆனால் இவர் உரை எழுதுகிற மரபே ரொம்ப முக்கியமானது வைதீக சமய சிந்தனையை தமது உரையில் அதிகம் பயன்படுத்தினவர் நச்சினார்க்கணியர் பேராசிரியர்கிட்ட இருந்து அப்படியே தொடர்ந்துருவார் இவர் வந்து ஆனால் இன்னும் உச்சத்துக்கு போய் அதை இன்னும் தீவிரப்படுத்தி அவர் வந்து தன்னுடைய உரையை வகுத்திருப்பார் தொல்காப்பியத்துக்கு அதற்கு முன்னடி வரை யாரும் கொடுக்காத ஒரு குறிப்பை ஒரு கதையாக உருவாக்கியவர் நச்சினார்க்கணியர் தொல்காப்பியருக்கு திரணதூமாக்கினி என்னும் பெயர் உடையது என்றும் ஜமதக்கணி என்பவர் அவருடைய தந்தை என்றும் இவர் உருவாக்கிய அந்த செய்திகள் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு முதல் பதிப்பு வரை தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதை முதல் பதிப்பின் முகப்பு பக்கம் வழி கூட நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு பிறகு ஆய்வாளர்கள் இதன் உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்து இது ஒரு கதைதான் என்று உறுதி செய்தனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அது மட்டும் இல்லை இந்த சங்க இலக்கியம் உட்பட சில முக்கியமான காப்பியங்கள் வரைக்கும் தொல்காப்பிய சிந்தனை வழிபட்டு தான் அவை எழுதப்பட்டன அதனால் இந்த இலக்கியங்களுக்கு உரை எழுதுறப்ப தொல்காப்பியருடைய வழிபட்டு தான் நாம் உரை எழுத வேண்டும் அப்படின்றத தொடர்ந்து வற்புறுத்தி பேசியவர் நச்சனார்க்கணியர் வந்து தொல்காப்பிய உரையையும் இலக்கிய உரைகளையும் இணைத்து பொருள் கொள்ளும் முறையை இவர் வலுவாக முன்னெடுத்திருக்கிறார் ரொம்ப குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தனிநிலை செய்யுள் தொடர்நிலை செய்யுள் ரெண்டுக்கும் உரை எழுதினவர் மாட்டு அப்படின்னு தொல்காப்பியர் செய்யுள் உறுப்புகள் முப்பத்தி நான்கு சொல்லுவார் அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உறுப்பு மாட்டு இன்றைக்கு வழக்கு விழுந்த ஒரு உறுப்பாக அது நிற்கிறது ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பாக அது இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த மாட்டு என்னும் உறுப்பின் வழியாகத்தான் பத்து பாட்டு சிவகு சிந்தாமணி எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும் எனவே நான் இந்த உறுப்பை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நான் இதற்கு உரை எழுதுவேன் என்பது வரை மிக ஆணைத்தரமாக நச்சனாக நேர் பேசியிருக்கிறார் என்பதை நாம் அவருடைய உரையின் வழியாக பார்க்க முடிகிறது உங்களுடைய உரை திறனில் நம்ம பார்த்தோம்னா விளக்கம் சொல்கிறது கதை சொல்கிறது கொண்டு கூட்டி எழுதுதல் நூலாசிரியர் மதித்து போற்றல் பிறர் உரையை மறுத்தல் பல நூல்களின் மேற்கோள்களை கையாளுதல் பல்துறை அறிவு வழக்காற்று மொழிகள் என இவருடைய உரை எல்லா நிலைகளிலும் முன் சொன்ன உரையாசிரியர்களை போலவே அமைகிறது ஆனால் கூடுதல் தன்மை என்னென்னா இலக்கியத்துக்கு உரை எழுதுறப்ப அந்த இலக்கியத்திற்கான உரை அந்த நூல் எழுதப்பட்டதே தொல்காப்பியை வழிபட்டு தான் அதனால் அதுக்கு நம்ம தொல்காப்பியை வழிபட்டு தான் உரையும் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எழுதுறாரு ஒரு ஆய்வாளர்களிடம் ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்குது முதல்ல தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதுனாலும் அது சிவகு சிந்தாமணிக்கு உரை எழுதுனாரான்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து விவாதத்தில் இருந்தாங்க ஆனால் எது எப்படியோ இது அனைத்தையும் அவர் இணைத்து தனது உரையை வழிநடத்தி சென்றிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நச்சனா கணியர்களுடைய உரையில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நான் சின்ன விஷயத்தை வந்து நான் முக்கியமாக சொல்லணும் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வந்து நெடுநல் வாடை அது ஒரு அகநூலாகத்தான் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது நச்சனா கணியர் உரை எழுதும் காலம் முன் வரை இவர் வந்து உரை எழுதுகிறார் தொல்காப்பி விதியை தானே பொறுத்தி உரை எழுதுகிறாரு அங்கே ஒரே ஒரு தொடர் மட்டும் வந்துருச்சு வேம்பு தலை யாழ்த்த நோன்காழ் எக்கமோடு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அவருக்கு உடனே வேம்பு தலை ஆழ்த்த நோன்காழ் இயக்கம்னா வேம்பு வேப்பம்பூ மாலை பாண்டியனுக்கு உரியது அதனால் இங்கே வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பாண்டியன்றத இந்த அகநூலில் சொல்லிட்டாரு இவர் ஆசிரியர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அவருக்கு வந்துருச்சு உடனே தொல்காப்பியை விதிக்க போகிறாரு சொல்ல சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொலப்பெறார் தலைவனோ தலைவியோ தோழியோ பாங்கனோ என்று பொது பெயரால் அழைக்க வேண்டுமே தவிர யாரையும் அவருடைய இயற்பெயரால் சொல்லக்கூடாது இங்கே மட்டும் எப்படி இயற்பெயரை சொல்லிட்டாங்க அதனால் இது அகத்திற்குள் அடங்காது இது புறத்திற்குள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஒரு விவாதத்தை கிளப்பினார் இன்றைக்கு வரைக்கும் நமக்கு தேர்வு வரைக்கும் இந்த குழப்பம் இருக்குது நெடுநல் வாடை அகமா புறமா அகமா புறமா என்று நாம் பேசிக்கொண்டே இருப்பதற்கான காரணம் உருவாக்கியவர் நச்சனார்க்கணியர் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நச்சனார்க்கணியர் பதிவு செய்கிறார் கொச்சக ஒருபோகு விளக்கத்தில் அவர் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னா பதிக பாட்டிற்கு
உலக வழக்கன்மையில் காட்டாமாயினாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பக்தி இலக்கியங்களை உரை மரபில் மேற்கோளாக காட்டுகிற வழக்காறு இல்லை என்பதை அவர் வந்து குறிப்பாக சொல்கிறாரு அந்த அடிப்படையில் இந்த குறிப்பு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று குறிப்பாக இருந்திருக்கிறது நீங்கள் நிறைய உரைகளில் போய் தேடி வாச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் உருவான தேவாரம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்கள் திருவாசகம் அந்த பன்னீர் திருமுறைகளில் இருந்து பெரும்பாலும் உதாரண செய்யல்கள் உரைகளில் காணப்படாது ஏண்டா அப்படின்னு நாங்கள் தேடிக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் இப்படி ஒரு குறிப்பு இந்த இடத்த நமக்கு கிடைத்ததை நாம் வந்து பெரிதாக அறிந்து கொள்ள முடிந்தது அப்படி ஒரு வழக்கு இருந்ததை நச்சநாயக்கனியர் பதிவு செய்கிறார் இதற்கு பிறகு வரக்கூடிய இரண்டு உரைகள் கல்லாடர் அவருடைய ஒரு உரை பெயர் தெரியாத உரைகார இன்னைக்கு அவர் பெயர் யாருன்னு தெரியல கல்லாடர் உரை பதினைந்து அல்லது பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை நமக்கு அந்த காலகட்டம் சொல்லப்படுகிறது சொல்லதிகார இடையூறுடைய பதிமூணாம் நூற்பாவ வரைக்கும் தான் இவருடைய உரை நமக்கு கிடைக்கிறது இளம்பூரணர் சேனாவரையர் உரைகளை இவர் தழுவிக்கொள்கிறார் பல உதாரணங்களை அப்படியே வந்து அவர் பின்பற்றி கொள்கிறார் அதையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது இதை தாண்டி அவர் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட உரைமர்களை தாண்டி நுணுக்கங்களோடு நம்ம கையாளணும் அப்படின்றதுல பெருசாக முன் சொன்ன உரைகளோடு நம்ம ஒப்பிட முடியல அவருடைய உரையை வந்து அடுத்த பெயர் தெரியாத உரைகாரர் இவர் மூன்று இயல்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரை கிடைக்கிறது ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட உரைகளையே இந்த உரை தழுவி செல்கிறது இளம்பொருளர் போன்றோர் சொல்லதிகார உரைகளே பெரிதும் கவனத்தில் இல்லாமல் போகிற சமயத்தில் ஏன்னா சேனாவரையர் கோல் வச்சுக்கிறார் சொல்லதிகாரத்துக்கு இவர்களின் முழுமையற்ற உரைகள் தனித்துவமாக பெரிதாக வாசிப்பில் நிலை பெறாமல் போய்விட்டது என்பதை நாம் இவர்களின் உரை வழியாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த அடிப்படையில் நம்ம வந்து ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம வந்து தொகுத்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் என்றால் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு உரை மரபுகளைத்தான் நாம் வந்து ஒரு தொகுப்பாக இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள்ளாக நான் வந்து பேசியிருக்கிறேன் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அவ்வளவு விரிவான தகவல்களை உள்ளடக்கின ஒரு பதிவாகத்தான் நமக்கு வந்து காண கிடைக்கின்றன இந்த உரைகளை பற்றி ஏராளமான ஆய்வு நூல்கள் தமிழில் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு உரையை பற்றியும் உரை திறன்களாக ஏராளமான ஆராய்ச்சி நூல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன நாம் ஒரு ஒரு சிந்தனை மரபுகள் குறிப்பாக பதினோராம் நூற்றாண்டு தொடங்கி பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதப்பட்ட சிந்தனை மரபுகள் என்னவாக பயணித்திருக்கின்றன என்பதை நான் இந்த உரையின் வழியே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த உரையை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கும் போது அந்த சிந்தனை மரபுகள் உங்களுக்கு புலப்படும் என்று சொல்லி இந்த உரையை இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய கேரள பல்கலைக்கழக தமிழ்துறைக்கினுடைய நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த உரையை கேட்டு பயனடையவிருக்கின்ற பயனடைந்த உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்